हेलो गाइज एंड वेलकम अगैन टू माई वीडियो लेक्चर विच इज ऑन आर्टिकल वन टू फोर ऑफ शिकागो कन्वेंशन नाइनटीन फोर्टी फोर सो बिफोर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल वन टू फोर ऑफ शिकागो कन्वेंशन सो लेट अस गो बैक इन टू द प्रीवियस लेक्चर तो हम जानने की कोशिश करेंगे छोटा सा प्री कैब लेंगे कि हमने क्या शिकागो कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था ताकि आपके लिए वन टू फोर आर्टिकल को समझना थोड़ा आसान हो जाए तो हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि 1944 में 54 नेशंस ने मिलकर के कन्वेंशन्स को ऑर्गेनाइज कराया ऑर्गेनाइज़ किया था शिकागो में जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को जो है दोबारा से ऑपरेट करना ग्लोबल लेवल पे और इसके रिलेटेड कानून बनाना लाज बनाना रेगुलेशन बनाना और जितनी भी वार की वजह से कंट्रीज़ में आपस में कन्फ्लिक्ट उसको दूर करना और इंटरनेशनल पीस कायम करना तो इस सिलसिले में एक और एक बड़ा लैंडमार्क एग्रीमेंट जो इस कन्वेंशन से मिला था उसमें आई का भी जिक्र हुआ था कि एक बॉडी होनी चाहिए स्पेशलाइज जो इस पूरे सिविल एविएशन के बिजनेस को देखे और इसके रिलेटेड कानून बनाए और लॉज और नॉर्म्स बनाए तो हमने एम्स जो पढ़े थे वो सबसे तीन बड़े एम्स थे पहले तो ये चाहता था कि कन्वेंशन में इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बने फ्रेंडशिप uh, क्रिएट हो और अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल्स हो ऑल ओवर द वर्ल्ड का और दूसरे में दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि ये इंटरनेशनली uh, कॉपरेशन जो थी वो बिटवीन द नेशंस एंड द पीपल उसको क्रिएट करने के ऑब्जेक्टिव से बनाई गई थी और तीसरा सबसे बड़ा ये था कि सेफ एंड सिक्योर एंड ऑर्डरली मैनर ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसज एस्टेब्लिश की जाए और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की जाए तो हमने इंटरनेशनल सेवलेवेशन को ये देखा था कि इसका मेन रोल ये था कि ये स्टैंडर्ड स्टेट सेट करता है जो रेगुलेट करता है एविएशन अक्रॉस द वर्ल्ड को और ये सपोर्ट करता है सेफ सिक्योर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल सेवलेवेशन ऑल द सेक्टर बाय फ्रेमिंग सर्टन लॉज नॉर्म्स वैल्यूज रूल्स दैट हैज़ बीन अप्लाई ऑन इट्स मेम्बर तो उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सैप कहते हैं जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं और Uh, उनके द्वारा ये जितनी भी एविएशन बिजनेस को रेगुलेट करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में ये आई का काम है और जितनी भी एविएशन के रिलेटेड uh, जो लॉज और कानून बनते हैं या कन्वेंशन ऑर्गेनाइज होती हैं तो ये आई सी ई ओ करता है ये लीडिंग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सिविल एविएशन की फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी प्री डिवेलपमेंट देखा था बिफोर द शिकागो कन्वेंशन के उससे पहले भी कुछ था जो एविएशन को रेगुलेट करता था हाँ था नाइनटीन में आई सी था जो पैरिस में इस्टेब्लिश हुआ था तो पेरिस में एस्टेब्लिश 1999 में होता इमीडिएट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तब भी बड़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी कंट्रीज़ को लेकिन तब अगेन एक पेरिस में कन्वेंशन हुई जो किसके बीच में हुई ग्रेट ब्रिटेन चाइना फ्रांस जापान और इटली के बीच में तो इस कन्वेंशन के बाद नाइनटीन में बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज थी लाइक डेनमार्क जर्मनी ब्रिटेन नॉर्वे स्वीडन थी ये नीदरलैंड में मिले और इनने एक इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन स्टार्ट की जिसके द्वारा इंटरनेशनली जो है वो एयरलाइंस ऑपरेट करती थी और लेटर ऑन ये जो आई ए टी ए आइटा में चेंज हो गया जिसको आज हम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कहते हैं अगेन थोड़ी देर के बाद 1930 में जो है आइटा और मोर स्ट्रेंथन हो गया और टेक्निकली स्टैंडर्ड्स लाए गए और और ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई कि इसमें विश्व में लेकिन वहाँ पर एक दोबारा से चेंज आ गई कि वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया और अगेन से डिस्ट्रिक्शन हुई और अगेन से कंट्रीज़ में आपस में जो है कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि जिसकी वजह से आई सी ओ वजूद में आया और कन्वेंशन आई ओके तो इस आई सी ओ ने कन्वेंशन ने सर्टन आर्टिकल्स बनाए और हम देखते हैं कि वो आर्टिकल्स क्या थे और किस चीज़ के लिए थे उनका फंक्शन क्या था तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आर्टिकल क्या होता है इट्स अ पेस इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग अदर देन पोइम तो उसको हम आर्टिकल कहते हैं लेकिन अब क्या है कि शिकागो कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कानून बनाना किसके रिलेटेड सिविल एविएशन के तो जब कानून की बात आएगी तब आर्टिकल की बात आएगी तो आर्टिकल हम बेसिकली कानून को कहते हैं जो फ्रेम किए जाते हैं तो शिकागो ने जो अपने कानून बनाए उनको दस चैप्टर में डिवाइड कर दिया जिसमें सबसे पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे उसके चार ऑब्जेक्टिव हैं अभी देखते हैं वो क्या है जिसमें पहला नेविगेशन था तो ये रिलेटेड एयर स्पेस के रिलेटेड अभी हम डिटेल में समझेंगे इसको चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो था फ्लाइट ओवर टेरिटरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जितने भी मेंबर हैं शिकागो कन्वेंशन के उनने अपनी जो आ, स्पेस है स्काई स्पेस उसको ओपन कर दिया था मेम्बर्स के लिए फ्लाई करने के लिए तो उस टेरेटरी के बारे में बात करें फिर थर्ड चैप्टर जो है नेशनलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें कि जो भी सिविल एविएशन में एयरक्राफ्ट ऑपरेट होंगे वो नेशनली सर्टिफाई होने चाहिए अपनी कंट्री से भी और आई सी का अंडर रजिस्टर्ड होने चाहिए और उसके और भी टेक्निकलिटीज़ के बारे में ये बड़ी डिटेल बात करता है फोर्थ चैप्टर जो है मेजरमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ आर एयर न
یا ود ان دا ایئر کرافٹ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جیسے فرسٹ ایڈ ہوتی ہے ہمارے پاس پیراشوٹس ہوتے ہیں تو اس ٹائپ کے میجر فیسلٹیز کی بات جو ہے وہ جو لاز بنے ہیں وہ اس چیپٹر میں ڈالے گئے اور ففتھ میں ہیں کنڈیشنس اینڈ فلفل ود رسپیکٹ ٹو دا ایئر کرافٹ جو ایئر کرافٹ کمپنیز ہیں ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ ایئر کرافٹ کو مینوفیکچر کریں گے تو کس طریقے کی کنڈیشنس ان کو جو ہے وہ اس میں فلفل کرنی ہے چیپٹر نمبر سکس میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اینڈ ریکمنڈیشن پریکٹس جس کو ہم سیپ کہا تھا آئی سی او نے فریم کیا تھا تو یہ ان نارمز ویلیوز کا بات کر رہا ہے جن کے بیسس پہ کنونش سول ایویشن آپریٹ کرتی ہے اس کے بعد اسمبلی کی بات آتی ہے کہ چیپٹر نمبر سیونتھ میں یہ جو لاز ہیں وہ اسمبلی کے بارے میں بتاتے کہ بھائی کس ٹائم ایک سول ایویشن جو ہے جتنی بھی ممبر کنٹریز ہیں وہ میٹ کریں گی اور اس کے ایجنڈیز کو ڈسکس کریں گی تو اس چیپٹر میں اس کے ریلیٹڈ بتایا گیا اور ایٹ کے بارے میں آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا گیا کہ ہر آرگنائزیشن میں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ چیزوں کے لیے ورک کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ڈفرنٹ جاب پروفائلز بھی ہوتی ہیں کوئی سیکیورٹی میں ہے کوئی جرنل سیکٹری ہے کوئی سیکٹری ہے پریزیڈنٹ ہے تو اس طریقے کی پوری آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے شکاگو کا وہ چیپٹر نمبر ایٹ میں ڈسکس کیا گیا اور پھر ایک باڈی ہوتی ہے کونسل ہوتی ہے اس کی وہ اس کونسل کے سامنے جو ہیں جتنے بھی ممبرز ہیں اگر ان کے بیچ میں کوئی کنفلکٹس ہے یا ان کو کوئی پرابلمز آ رہی ہے یا ان کو کوئی لائسنس کی ضرورت ہے یا کچھ وہ اپنے نئے روٹس کو اوپن کروانا چاہتے ہیں ایئر روٹس کو یا کوئی بھی دو کنٹری آپس میں ایئر لائنس کو آپریٹ کرانا چاہتی ہیں تو وہ پھر کونسلس کے پاس جاتی ہیں اور اپنے آبجیکٹو میمبرنڈز میں رکھتی ہیں اور یہ کونسل اس کو ڈسکس کرتی ہے اور چیپٹر نمبر ٹینتھ میں جو ہے وہ ایئر نیویگیشن کمیشن ہے یہ بیس کمیشن کے بارے میں بتایا گیا یہ ٹین ممبرز کی کمیشن ہوتی ہے جو اسی شکاگو کنونشن کی کنٹریز جو ہیں وہی ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے اور وہ یہ کمیشن رپورٹ سبمٹ کرتی ہے کس پہ نیویگیشن کے بارے میں اور کوئی بھی اس میں فلاز ہیں کمیاں ہیں ان کو سدھارنا ہے تو اس کے بارے میں ایک رپورٹ جو ہے وہ کونسل کو سبمٹ کرتی ہیں اور پھر اس میں کنونشنز ہوتی ہے میٹنگز ہوتی ہیں اور ان کو فلفل کیا جاتا ہے نئے ایجنڈاز بنتے ہیں نئے رولس میں جو امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس چیپٹر میں اس کے بارے میں بات کیا گیا تو چلیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں چیپٹر ون جو نیویگیشن کے بارے میں ہے مطلب ایئر اسپیس کے بارے میں ہے تو اس میں سب سے پہلا چیپٹر جو آرٹیکل ون آتا ہے وہ سورنٹی کے بارے میں آتا ہے تو ہم پہلے ہی سیکھ لیتے ہیں سورنٹی کیا ہوتا ہے سورنٹی ہوتا ہے کمپلیٹ کنٹرول اوور دا ٹیریٹری آف اے کنٹری اب یہ ہندوستان ہے ہندوستان کی اسٹیٹس ہیں اسٹیٹ کے اوپر ایک گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ لا بناتی ہے ایک ایگزیکیوشن باڈی ہے جو بیوروکریٹس ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور ایک جوڈیشری ہے جو اس لا کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ جتنے بھی کام ہیں وہ ہم ہی لوگوں کے دوارا ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ چائنا ہمارے رولز نہیں بناتا پاکستان ہمارے کو قانون نہیں بناتا ہم خود بناتے ہیں تو ہم سوورن ہو گئے مطلب ہمارے میں اتنی پاور ہے کہ ہم اپنے لا بنا کے اپنے انٹرنیشنلی ایگریمنٹس کو جو ہے ریگولیٹ کرتے ہیں تو اسی لیے ہم سوورن کنٹری ہیں ہم خود مختیار ملک ہیں جیسے برٹش حکومت کے اندر جب ہم اس کے ان کے حکومت کے اندر ان کی پاور کے اندر یا ان کی گورنمنٹ کے انڈر تھے تو ہمارے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو لاز تھے یا جتنے بھی ہمارے لینڈ لاز تھے جتنے بھی کریمنل لاز تھے وہ سارے کے سارے کون بناتا تھا وہ اور اپلائی کس پہ ہوتے تھے ہم پہ تو ہم سوورن تب نہیں تھے لیکن آفٹر انڈیپینڈنس نائنٹین فورٹی سیون ہم ایک سوورن کنٹری بن کے کیونکہ ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے ہماری اپنی جوڈیشری ہے اور ہمارا اپنا پارلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اب آرٹیکل ون یہی کہتا ہے جتنی بھی اسٹیٹس ہیں جتنی بھی کنٹریز اس شکاگو کی ممبرس ہیں ریکگنائز دیٹ ایوری اسٹیٹ ہیز کمپلیٹ اینڈ ایکسکلوزلی سورنٹی اوور دا ایئر اسپیس ابوٹس ٹیریٹری اب یہ ہے ہندوستان ٹیریٹری اب اس کے اوپر جو ہوا ہے جو ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایئر اسپیس اس ایئر اسپیس پہ کمپلیٹلی کس کا کنٹرول ہے ہماری کنٹری کا اگر وہ چائنا کے اوپر ایئر اسپیس ہوگا تو چائنا کا چائنا کی کنٹری کا کنٹرول ہے اس ایئر اسپیس پہ کمپلیٹ سورنٹی ہمیں کمپلیٹ ہمیں ہمارے پاس پاور ہے کہ ہم اس کو کسی بھی کنٹری کے لیے بند کر سکتے ہیں اگر تو وار زون ہے اور کسی بھی کنٹری کے لیے اوپن کر سکتے ہیں وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن جب ہم شکاگو کنونشن کے ممبر ہو جاتے ہیں تو جتنے بھی جو ممبر ہیں تو وہ ممبر ایک دوسرے کے لیے اپنی ایئر اسپیس کو بند نہیں کر سکتے لیکن ایئر اسپیس کے لیے بند تو نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی کمپلیٹ سورنٹی انہیں کی ہے وہ آگے ہم سمجھیں گے جب آرٹیکل تھری کو ہم پڑھیں گے جس میں ہم سول ایئر کرافٹ اور اسٹیٹ ایئر کرافٹ میں ڈفرینشیٹ کرتے سمے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ یہ ہم نے سورنٹی کی بات کیوں کی اب آرٹیکل ٹو میں ہے وہ ٹیریٹری کی بات کرتا ہے وہ ٹیریٹری کی
ओके अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा जैसे श्रीलंका श्रीलंका को एक अपनी चाइना फ्लाइट भेजनी है वो अपनी फ्लाइट अगर इंडिया से होके जाती है चाइना में जाती है अब यहाँ पे दो टेरेटरी का इस्तेमाल हुआ पहला एक लैंड दूसरा है वाटर तो दोनों पे हुकूमत जो है हुकूमत सोवरेंटी वो किसके किसको दे रहा है ये कन्वेंशन इस कंट्री को उसी के बारे में बात हो रही है टेरेटरी के बारे में बात ओके चलिए अब आर्टिकल थ्री के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है देखो आर्टिकल थ्री दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है सिविल एयर सिविल एयरक्राफ्ट और स्टेट एयरक्राफ्ट के बारे में ये हमें बताता है कि क्या क्या है सिविल एयरक्राफ्ट हो गया जो सिविल एविएशन के लिए यूज होता है जो आजकल हमारे प्रेजेंट टाइम में जितनी भी इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स मूव करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको हम सिविल एयरक्राफ्ट करते हैं जो सिविल एविएशन के लिए यूज़ होती है स्टेट एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के हों जैसे यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दी पहले में यह कहता है कि देर शेल बी एन एप्लीकेबल ऑनली टू द सिविल एयरक्राफ्ट ये जो कन्वेंशन के रूल्स हैं सिविल एयरक्राफ्ट पे हैं उन्हीं को लो करता है इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन स्टेट एयरक्राफ्ट स्टेट एयरक्राफ्ट पे शिकागो के कन्वेंशन के रूल्स नहीं अप्लाई होते अब यहाँ पे मैंने जो आपको टेरेटरी की बात की थी वो यही आ गई कि जो स्टेट टेरेटरी होती है जो स्टेट एयरक्राफ्ट है जब वो अगर श्रीलंका का कोई स्टेट एयरक्राफ्ट यहाँ जाना चाहेगा तो फिर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी किस से लैंड टेरेटरी और इसकी लैंड टेरेटरी और वाटर टेरेटरी की इंडिया से जिसको हम प्रेयर परमिशन कहते हैं यहाँ पे सर्वेंटी की बात आती है और टेरेटरी की बात आती है अब इसका क्लास भी ये कहता है कि एयरक्राफ्ट यूज इन मिलिट्री कस्टम एंड पुलिस सर्विसेज शैल बी डीम टू बी अ स्टेट एयरक्राफ्ट समझ आ गई कि स्टेट एयरक्राफ्ट क्या होता है जो मिलिट्री और पुलिस सर्विसेज और कस्टम यूज करती है उसको स्टेट एयरक्राफ्ट कहते हैं जैसे अभी हमारी कंट्री का एक स्टेट एयरक्राफ्ट होता है जिसमें हमारे पीएम और ब्यूरोक्रेट्स आते हैं या पुलिस ऑफिशियल्स या मिलिट्री जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं ये सारे के सारे स्टेट एयरक्राफ्ट होते हैं इनको परमिशन लेनी पड़ती है जब भी किसी कंट्री की एयरस्पेस को यूज़ करते हैं तीसरा क्लास तीसरा क्लास में ये कह रहा है कि नो स्टेट एयरक्राफ्ट ऑफ अफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शेल फ्लाई ओवर द टेरेटरी ऑफ एनदर स्टेट आर लैंड देर आन विदाउट अथॉराइजेशन बाई द स्पेशल एग्रीमेंट आर अदरवाइज आर इन अकॉर्डेंस विद टर्म देर आउट अब यहाँ पे बात आती है जो आर्टिकल टू में हमने बात की और आर्टिकल वन में सोवरेंटी और टेरेटरी की बात की अब स्टेट एयरक्राफ्ट अगर किसी भी मेंबर कंट्री का मेंबर कंट्री भी होगी तब भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंडिया जो है वो जाना चाहता है कहाँ पे फ्रांस में तो वो किस की स्पेस को यूज़ कर रहा है पाकिस्तान की ईरान की तो ईरान के बाद वो यूरोपियन की कुछ कंट्री को स्पेस को यूज़ कर रहा है अब सिविल एविएशन अगर है तो तब तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो सब कंट्री आपस में मेंबर हैं तो आईसीओ सेलेक्ट करेगा तो ये जा सकता है लेकिन अगर यहाँ का स्टेट एयरक्राफ्ट है तब उसको इन कंट्री से जिन जिन कंट्री के वो एयर स्पेस यूज कर रहा है उन उन कंट्री से उसको परमिशन लेनी यहाँ बात आती है आर्टिकल वन सवेंटी और टेरेटरी की अब इसका क्लास फोर क्या कहता है द कॉन्ट्रेक्टिंग स्टेट अंडरटेकन वेन इशू रेगुलेशन फॉर देयर स्टेट एयरक्राफ्ट दे विल हैव ड्यू रिकॉर्ड्स फॉर द सेफ्टी एंड नेविगेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट अब ये कहता है कि जैसे हर एक कंट्री हमारी कंट्री हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट एयरक्राफ्ट हैं उनकी हम प्रोटेक्शन का बड़ा खास ख्याल रखते हैं कि कोई हमला ना हो जाए हाईजैक ना हो जाए या कोई जो है उस उसको ए, किसी भी आम मिशन से गिरा ना दे हम बड़ी उसकी जो है वो टेक केयर करते हैं तो ये हमें फोर क्लास में ये कहता है कि अगर जो सिविल एविएशन ऑपरेट करती है हमें उनका भी ख्याल रखना हमें उसको उनकी सेफ्टी को भी ड्यू रिगार्ड्स देना है क्योंकि अगर किसी कंट्री में कोई चीज़ हाईजैक हो जाती है कोई प्लान जैसे प्लान हाईजैक हो जाता है फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में कोई प्लान हाईजैक हो जाता तो वहाँ की गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट को पहले तो इंश्योर करना चाहिए था उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो भी शक के दायरे में आ जाती है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी उसकी भी रिस्पॉन्सिबल बन जाती है इसको सॉल्व करने को तो ये क्लास डी कहता है अब आर्टिकल फोर में आता है मिस यूज़ ऑफ सिविल एविएशन मिस यूज़ ऑफ सिविल एविएशन का ये मतलब हो गया कि सिविल एविएशन पर्टिकुलर किसके लिए पैसेंजर्स के लिए और उनके जितने भी बिलोंगिंग्स हैं जो उनके पास हैंड बैग्स हैं या उनका कोई कस्टम का सामान है उसको एक जगह से दूसरे को मूव करवाती है अब यही सिविल एविएशन हमें मिस नहीं करना चाहिए मतलब ऐसा ना हो कि हम सिविल एविएशन का नाम लेके हम उसको यूज़ करें किसी अपने मिलिट्री पर्पज़ के लिए या उसको हम यूज़ करें किसी अपने इलीगल जो आर्टिकल्स को एक जगह से दूसरे का मूव कराने में उसके लिए हम उसको मिस ना करें ये कन्वेंशन में अगर वो ऐसा करता है तो उस कंट्री के खिलाफ कन्वेंशन से उस कंट्री के खिलाफ जो है उसको या तो फाइन पे करना पड़ता है नहीं तो उसको उसके लिए उसके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है और फिर एक दोबारा से उस पर जो है कौंसल्स बैठती है और फिर वो फैसले लेती है उस पर कुछ इम्पोज चार्ज करते हैं वो अ
इसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में मैं अगले इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स रिलेटेड टू एविएशन है जो हमारे काम के हैं उनको मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा तो तब तक के लिए थैंक्स